విద్యుత్ శాఖకు సంబంధించినటువంటి ఈ టెక్నికల్కి సంబంధించినటువంటి వాటిలో అరవై ఐదు మార్కులకు సంబంధించినటువంటి సబ్జెక్టు పేపర్ గాను పదిహేను మార్కులకు సంబంధించినటువంటి జనరల్ నాలెడ్జ్ పేపర్ గాను మనకు వర్గీకరించడం జరిగింది ఇందులో కనుక చూసినట్టయితే ఈ టెక్నికల్కు సంబంధించిన వాటిలో విద్యుత్ అనేటువంటి టాపిక్ ఎంతైతే ఇంపార్టెంటో ఈ విద్యుత్కి మూల కారణమైనటువంటి టాపిక్ మ్యాగ్నటిజం అయస్కాంతత్వం అనేటువంటి టాపిక్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఈ టాపిక్ పైన ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎందుకంటే విద్యుత్కు మెయిన్ కారణం మూల కారణం అయస్కాంతం కాబట్టి అయస్కాంతం ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నటిక్ ఇండక్షన్లో అయస్కాంతత్వం ఎందుకంటే మైకల్ ఫారడే అనేటువంటి సైంటిస్టు ఏదైనా ఒక వాహకం గుండా విద్యుత్ను ప్రసారం చేయనప్పుడు తన ద్వారా ఆ వలయం ద్వారా అయస్కాంతం శక్తిని పంపించి వలయంలో విద్యుత్ను పుట్టించేటువంటి ఈ రంగాన్ని విద్యుత్ అయస్కాంత ప్రేరణ అనేటువంటిదిగా మనం చెప్తాం వలయంలో విద్యుత్ ప్రవాహం లేకుండా బాహ్య అయస్కాంత క్షేత్రం వల్ల వలయంలో విద్యుత్ను పుట్టించేటువంటి ఈ కెపాసిటీని విద్యుత్ అయస్కాంత ప్రేరణ అని పిలుస్తాం అంటే మైకల్ ఫారడే ఇప్పుడు విద్యుత్ మోటార్కున్న ఏసీ డైనమ్కున్న మెయిన్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే సార్ విద్యుత్ అనేది కరెంటుతో పనిచేస్తుంది విద్యుత్ శక్తిని యాంత్రిక శక్తిగా మార్చేటువంటి పరికరం విద్యుత్ మోటార్ అయితే కరెంటు పోయినప్పుడు యాంత్రికంగా తిప్పడం ద్వారా యాంత్రిక శక్తిని విద్యుత్ శక్తిగా మార్చేటువంటి పరికరం ఏసీ డైనమో అంటే వలయంలో ఎలాంటి విద్యుత్ ప్రసారం లేనప్పుడు బాహ్య అయస్కాంత క్షేత్రంకి సార్ వలయంలో విద్యుత్ ప్రసారం లేనప్పుడు బాహ్య అయస్కాంత క్షేత్రం వల్ల వలయంలో విద్యుత్ను పుట్టించేటువంటి ప్రక్రియను విద్యుత్ అయస్కాంత ప్రేరణ అంటాం అంటే అయస్కాంతం వల్ల కరెంటును పుట్టిస్తున్నాం కాబట్టి అయస్కాంతం అనేటువంటి టాపిక్ కూడా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ చెప్తాం అయస్కాంతంలో అసలు అయస్కాంత పదార్థ రకాలు ఏంటిది అక్షీయ రేఖ మధ్యరంభ రేఖలు అంటే ఏంటి ధ్రువసత్వం అంటే ఏంటి అయస్కాంత ప్రేరణ అంటే ఏంటి అయస్కాంత ప్రేరణకు ప్రమాణాలు ఏంటి అనేటువంటి టాపిక్ పైన కూడా మనం డిస్కషన్ చేయడానికి ఈ రెండో టాపిక్లో మనం డిస్కషన్ చేయవచ్చు అందులో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఈ అయస్కాంతం అనేటువంటి టాపిక్లకి వెళ్ళి కూడా మనకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా మార్కులు రావడానికి ఛాన్స్ ఉండేటువంటి మెయిన్ టెక్నికల్ సబ్జెక్టులు రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుందిగా మనం చెప్పొచ్చు సార్ ఇందులో మెయిన్ ఏంటంటే విద్యుత్కి మూల కారణం అయస్కాంతం అయస్కాంతానికి మూల కారణం విద్యుత్ అంటాం కాబట్టి విద్యుత్కి మూల కారణం అయస్కాంతం అయస్కాంతానికి మూల కారణం విద్యుత్ అనేటువంటి ఆప్షన్గా మనం చెప్పొచ్చు కాబట్టి అయస్కాంతం పైన మొట్టమొదటిసారిగా అవగాహన ఇచ్చిన సైంటిస్ట్ ఎవరు అనేటువంటి క్వశ్చన్ కనుక చూస్తే విలియం గిల్బర్ట్ అనేటువంటి సైంటిస్ట్ విలియం గిల్బర్ట్ అనే సైంటిస్ట్ మొట్టమొదటిసారిగా అయస్కాంతం అనేటువంటి దానికి ఒక అవగాహన ఇచ్చినటువంటి గ్రేట్ సైంటిస్ట్ నెక్స్ట్ అయస్కాంతం ద్వారా విద్యుత్ను కూడా పుట్టించవచ్చు అని చెప్పిన మొట్టమొదటి సైంటిస్ట్ వెబర్ అనేటువంటి ఒక పశువుల కాపరికి సంబంధించిన ఒక గ్రేట్ సైంటిస్ట్గా చెప్తాం కాబట్టి అయస్కాంతం అనేటువంటి టాపిక్ అయిపోయేంత వరకు సార్ అయస్కాంతానికి ఎంకేస్ ప్రమాణాన్ని రాయండి అంటే మొత్తం టాపిక్లో వెబర్ అనేటువంటి ఆప్షన్గా చెప్పొచ్చు సార్ ఇందులో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ సార్ టెక్నికల్ సబ్జెక్టులో యూనిట్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఒకటి సీజిఎస్ యూనిట్ ఉంటుంది ఎంకేఎస్ యూనిట్ ఉంటుంది ఎస్ఐ యూనిట్ అని మనం మూడు యూనిట్గా వర్గీకరించుకోవచ్చు సెంటీమీటర్ గ్రామ్ సెకండ్ అనేది ఒక యూనిట్ గాను దీనికంటే పెద్ద యూనిట్ మీటర్ కిలోగ్రామ్ సెకండ్ ఇది పెద్ద యూనిట్గా చెప్తాం సార్ ఎవరైనా ఈ రెండు యూనిట్ల పైన ఒక క్లారిటీ వస్తుంది సార్ ఎంకేఎస్ ప్రమాణం అప్రాక్సిమేట్లీ ఎస్ఐ ప్రమాణం స్టాండర్డ్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆమోదించబడేటువంటి ప్రమాణమే ఎస్ఐ యూనిట్ ఎంకేఎస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఎస్ఐ అదే ఉంటుంది కాబట్టి అదే రాస్తాం కానీ కానీ ఒక ఈ అయస్కాంతం అనే టాపిక్లో ఎంకే యూని ఎంకేఎస్ యూనిట్ వేరు ఎస్ఐ యూనిట్ వేరు అయస్కాంతం అనే టాపిక్ అయిపోయేంత వరకు ఎస్ఐ యూనిట్ను రాయండి అంటే వెబర్ అనే యూనిట్ రాయాలి సార్ అంటే అన్ని టాపిక్లలో ఎస్ఐ యూనిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంకే యూనిట్స్ అయితే ఒక అయస్కాంతం అనే టాపిక్ మాత్రం ఎస్ఐ యూనిట్ వెబర్ అనే సపరేట్గా మనం రాయాలి సార్ ఈ వెబర్ అనే సైంటిస్టు రాసిన గొప్ప సిద్ధాంతమే పదార్థ అయస్కాంత సిద్ధాంతం ఒక వాహకం గుండా విద్యుత్ ప్రసారం చేయాలంటే దాంట్లో డొమిన్లు ఎలా ప్రయాణం చేస్తాయి ఎలక్ట్రాన్లు ఎలా ప్రయాణం చేస్తాయి అనేటువంటి ఒక సిద్ధాంతాన్ని పదార్థ అయస్కాంత సిద్ధాంతాన్ని రాసిన గొప్ప సైంటిస్టు వెబర్ అనే సైంటిస్ట్ ఈ పదార్థ అయస్కాంత సిద్ధాంతం పైన మనము ఒక క్లారిటీ ఇవ్వడానికి ఒక క్వశ్చన్గా మనం తీసుకోవచ్చు అయస్కాంతం సృష్టిలో ఇప్పటి వరకు నూట పంతొమ్మిది మూలకాలు ఉన్నాయి అందులో పిరియాడిక్ టేబుల్లో మనకు మూలకాలకు పేర్లు పెట్టినటువంటి టోటల్గా నూట పన్నెండు మూలకాలు మాత్రమే పేరు పెట్టారు సైంటిస్టులు కనుక్కున్నాయి నూట పంతొమ్మిది మూలకాలు అందులో నూట పన్నెండు మూలకాలకే వివిధ మూలకాలుగా పేరు పెట్టారు ఈ నూట పన్నెండు మూల
రెండు వేల పదిహేడో సంవత్సరంలో మూడు లాస్ట్ మూడు మూలకాలకు పేరు పెట్టారు అందులో నూట పదో మూలకం ఒకటి నూట పదకొండో మూలకం ఒకటి నూట పన్నెండో మూలకం ఒకటి సార్ సార్ వీటిని పరమాణు సంఖ్య నూట పదో మూలకం పేరు డార్మస్టీనియం అని నూట పదకొండో మూలకాన్ని రాంగ్ జెంటీనియం అని నూట పన్నెండో మూలకాన్ని కోపర్నికియం అని మూడు మూలకాలుగా పేరు పెట్టారు అంటే హైడ్రోజన్ అనే మూలకం నుంచి లాస్ట్ది కోపర్నికియం అనే మూలకాల వరకు నూట పన్నెండు మూలకాల్లో మనం అయస్కాంతాలుగా తయారు చేయడానికి ఎన్ని మూలకాలను మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఐదు మూలకాలు మాత్రమే మనం అయస్కాంతాలుగా తయారు చేయవచ్చు అంటే విద్యుత్ ప్రసారం చేయాలంటే అయస్కాంతం అనేటువంటి టాపిక్లో ఈ ఐదు మూలకాల ద్వారా మాత్రమే మనం మెటల్ను తయారు చేయవచ్చు ఈ నూట పన్నెండు మూలకాల్లో అందులో ఇనుము ఒకటి రెండవది నికెల్ ఒకటి మూడవది కోబాల్ట్ ఒకటి సార్ నాలుగవది డిస్పోసియం గడలోనియం అనేది ఒకటి ఐదవది డిస్పోసియం అనే మూలకాలు ఈ ఐదు మూలకాలనే మనం అయస్కాంతాలుగా మార్చవచ్చు నూట పన్నెండు మూలకాల్లో మనం అయస్కాంతాలుగా యూజ్ కావడానికి ఉపయోగించే మూలకాలు ఇనుము నికెల్ కోబాల్ట్ గడలోనియం అండ్ డిస్పోసియం రీసెంట్గా ఈ రెండింటిపైన క్వశ్చన్ పడ్డది సార్ ఎందుకంటే సార్ ఇక్కడ కనుక చూసినట్టయితే ఇరవై ఆరో మూలకం సార్ ఇనుము ఫెర్రం అని పిలుస్తాం ఇరవై ఎనిమిదో మూలకం నికెల్ అని పిలుస్తాం ఇరవై ఏడో మూలకం కోబాల్ట్ అని పిలవాలి సార్ మీరు ఆర్డర్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఇనుము కోబాల్ నికెల్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇవి కామన్గా వస్తాయి కానీ ఇవి పెద్ద మూలకాలు కాబట్టి అరవై రెండో మూలకాన్ని గడలోనియం అరవై ఆరో మూలకాన్ని డిస్పోసియంగా మనం మాట్లాడుకోవచ్చు కాబట్టి మనకు అయస్కాంతం అనే టాపిక్లో అయస్కాంతాలుగా తయారు చేయడానికి ఉపయోగించే మూలకాలు నెంబర్ ఐదు సార్ ఇనుము నికెల్ కోబాల్ గడలోనియం అండ్ డిస్పోసియం అనేటువంటి మూలకాల ద్వారా మాత్రమే మనం వర్గీకరించవచ్చు అయస్కాంతానికి ముఖ్యమైన ధర్మం ధ్రువసత్వం అనేటువంటి ధర్మం ఉంటుంది దీని ఇంగ్లీష్లో పోల్ స్ట్రెంగ్త్ అంటాం ఈ ధ్రువసత్వం అంటే ఏంటి ఈ ధ్రువసత్వం పైన ఇప్పటికీ రెండు సార్లు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్వశ్చన్ పడ్డటువంటి టాపిక్గా మనం డిస్కషన్ చేయవచ్చు ధ్రువసత్వం అంటే ఏదైనా ఒక అయస్కాంతానికి ఉత్తర దక్షిణ ధ్రువాలు ఉంటే దీన్ని దండయస్కాంతం అని పిలుస్తాం ఏదైనా ఒక అయస్కాంతానికి ఎప్పుడైనా ఏకాంతర ధ్రువాలు ఉండవు రెండో ధ్రువాలు ఉంటాయి నార్త్ అండ్ సౌత్ పోల్గా మనం వర్గీకరిస్తాం ఇక్కడ కనుక చూస్తే మధ్య బిందువు ఎప్పుడైనా జీరోగా తీసుకుంటాం ఒక దండయస్కాంతం యొక్క పొడవు ఎంత ఇది రెండు సార్లు అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ ఒకసారి మనం వర్గీకరిస్తే ఏదైనా ఒక పొలం కనుక తీసుకున్నట్టయితే పొలము పొడవు ఎంత వెడల్పు ఎంత ఎప్పుడైనా ఎల్ అనేది పొడవుతో చూపిస్తాం బి అనేది వెడల్పుతో చూపిస్తాం కానీ ఇక్కడ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒక దండయస్కాంతం యొక్క పొడవు ఎంత అన్నప్పుడు టూ ఎల్కి సమానంగా తీసుకోవాలి అంటే సార్ ఉత్తరం నుంచి మధ్య బిందువు వరకు ఒక ఎల్ సార్ మధ్య బిందువు నుంచి దక్షిణం వరకు ఒక ఎల్ ఎల్ ప్లస్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎల్కు సమానం ఒక దండయస్కాంతం యొక్క పొడవు టూ ఎల్కి ఎప్పుడైనా సమానంగా మనం తీసుకుంటా అంటాం కాబట్టి ఇక్కడ కనుక ఒక ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ధ్రువసత్వం అంటే ఏంటి అనేటువంటి క్వశ్చన్ కనుక తీసుకున్నట్టయితే ఒకసారి ఉత్తర దక్షిణ ధ్రువాలు ఉండేటువంటి ఒక దండయస్కాంతం నెక్స్ట్ ఇంకొక అయస్కాంతాన్ని కనుక మనం తీసుకున్నట్టయితే నార్త్ అండ్ సౌత్ సంబంధించిన అయస్కాంతాన్ని తీసుకున్నట్టయితే ఏవేని రెండు అయస్కాంతాల మధ్య ఆకర్షణ స్వభావం కానీ లేదా వికర్షణ స్వభావాన్ని ధ్రువసత్వం అని పిలుస్తాం ఏవేని రెండు అయస్కాంతాల మధ్య ఆకర్షణ స్వభావం కానీ వికర్షణ స్వభావం కనుక ఉన్నట్టయితే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ని ధ్రువసత్వం అంటాం ఎలా సార్ అంటే ఇక్కడ సౌత్ అండ్ నార్త్ కాబట్టి అయస్కాంతంలో ఎప్పుడైనా సజాతి ధ్రువాలు వికర్షణ గురైతే విజాతి ధ్రువాలు ఆకర్షణ గురైతూ ఉంటాయి కాబట్టి సార్ సౌత్ అండ్ నార్త్ కాబట్టి ఇవి ఆకర్షణ గురేటువంటి పోల్స్గా చెప్తాం ఏదైనా ఈ అయస్కాంతాన్ని కనుక తిప్పి పెడితే సౌత్ సౌత్ కాబట్టి ఇది వికర్షణ గురవుతుంది కాబట్టి ఏవైనా రెండు అయస్కాంతాల మధ్య ఆకర్షణ స్వభావం కానీ లేదా వికర్షణ స్వభావాన్ని ధ్రువసత్వం అని పిలుస్తాం ఇక్కడ ఆకర్షణ వికర్షణ సార్ అయస్కాంతం యొక్క ముఖ్యమైన ద్ర ధర్మాన్ని అయస్కాంతం యొక్క ముఖ్యమైన ధర్మాన్ని మనం ధ్రువసత్వం అని పిలుస్తాం ఏవైనా రెండు అయస్కాంతాల మధ్య ఆకర్షణ స్వభావాన్ని లేదా వికర్షణ స్వభావాన్ని ధ్రువసత్వానికి ఎంకేఎస్ ప్రమాణం రాయండి సార్ ఒక్కసారి కనుక చూస్తే వెబర్ అనేటువంటి ప్రమాణంగా మనం వర్గీకరించవచ్చు రెండు సార్లు అడిగినటువంటి క్వశ్చన్ మరి ధ్రువసత్వానికి ఎస్ఐ ప్రమాణం రాయండి అనేటువంటి క్వశ్చన్ అడిగిండు ఒకసారి చూస్తే ఏవైనా రెండు అయస్కాంతాలు అయస్కాంతానికి ముఖ్యమైనటువంటి యూనిట్ కనుక 
सर मन अयस्का विद्युत विद्युत को मुख्यमंत्री यूनिट कूस्ते हैं रे अयस्का अयस्का विद्युत काबाटी विद्युत प्रमाण ऐंपिर् को दूर नीचे आकर्षण विकर्षण अवतनाई काबाटी ऐंपिर् इंटू मीटर अने प्रमाणा ने मन यूज चेयचु एवं रे अयस्का मध्य आकर्षण लेदा विकर्षण स्वभावा ध्रुवसत्व अलस्तम ध्रुवसत्वा एम के प्रमाण वेबर एस प्रमाण सर ऐंपिर् इंटू मीटर अने प्रमाणा ने मन यूज रेडवे कूस्ते मोस्ट इंपारटे क्वेश्चन अयस्का विलोम वर्ग नियम का चपाली अयस्का विलोम वर्ग नियम वेरी 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 इंपारटे सर अयस्का विलोम वर्ग नियम पैन चाल साल एग्जाम पाइंट आफ व्यू अड़गढ़ ऊँचे क्वेश्चन का मन चपच्छ दीन पैन चाल साल प्राब्लम फार्मला अड़गढ़ की झान्स उ सर इकड़क अयस्का उदन इकड़क अयस्का उदन सर यह अयस्का ध्रुवसत्वा एम वन अटुना अयस्का ध्रुवसत्वा एम टू अटुना रे मध्य दूरा स्मा आर् अने वर्ड तो दूसम एवं रे अयस्का मोदी अयस्का ध्रुवसत्वा एम वन रेडो अयस्का ध्रुवसत्वा एम टू कहते वीट मध्य दूर स्मा आर् अकते सर यह रे अयस्का मध्य आकर्षण विकर्षण बलमने रे ध्रुवसत्वाल लब्धा की अलोमात में दूर ओक वर्गा विपात उपेटमे अयस्का विलोम वर्ग नियम का चपच्छस कूस्ते रे अयस्का दगर तीस आकर्षण विकर्षण एक्टी एफ प्रपोर्शनल टू एम वन इंटू एम टू दूर कहते आकर्षण विकर्षण एपड़ू तग्त काबी आकर्षण विकर्षण अभी दूर ओक वर्गा विपात में उदा चपाली एवं रे अयस्का मध्य आकर्षण विकर्षण स्वभाव रे ध्रुवसत्वाल लब्धा की अलोमात में दूर ओक वर्गा विपात में उपच्छ इवे रेफे काबी एफ रास्ते एफ प्रपोर्शनल टू ओके एम वन इंटू एम टू बै वन बै आर् स्क्वे अच्छा इवे रेफे एफ रा एम वन एम टू इंटू वन बै आर् स्क्वे रास्ते सर वन चेत गुणिस्ते इपड़ी इदे चेत गुणिस्ते इदे उबी एफ प्रपोर्शनल टू एम वन एम टू बै आर् स्क्वे अने आपशन दूसरा सर इकड़ अनुमात गुर्त इज ईक्वल अने वादी एफ इज ईक्वल टू के अनेक कांस्टेंट वस्तु दी अपात स्थिराक प्रपोर्शनल टू गुर्त इज ईक्वल के कांस्टेंट वस्तु इकड़ एम वन एम टू बै आर् स्क्वे अने आपशन आधार के उड़ सैंटिस्ट सर म्यू नाट बै फोर पै अने आपशन मन को सर अनुपात स्थिराक विव म्यू नाट बै फोर पै मन चाली म्यू नाट बै फोर पै कतिक्षेस्ते एफ इज ईक्वल टू म्यू नाट बै फोर पै एम वन एम टू बै आर् स्क्वे अने प्रिंसपल आधार अयस्का विलोम वर्ग निमा की मनमुक सूत्र का वर्गीक इध मूड सारे अड़ग्न क्वेश्चन अयस्का विलोम वर्ग निमा की सूत्रा प्रतिपादी एफ इज ईक्वल म्यू नाट बै फोर पै एम वन एम टू बै आर् स्क्वे अने प्रिंसपल आधार अयस्का विलोम वर्ग निमा की सूत्रा प्रतिपादु इकड़ म्यू नाट विलव म्यू नाट विलव अंटे सर नाट मीन शून्य शून्य अयस्का प्रवेशशीलता शून्य अयस्का प्रवेशशीलता अयस्का प्रवेशशीलता अलवचु सर इकड़ा यानक लेने दिन शून्य शून्य फेरमिटिविटी अलस्तम शून्य अयस्का प्रवेशशीलता अलवाली इकड़ म्यू नाट विलव आर सारे अड़गे क्वेश्चन म्यू नाट विलव फोर पै इंटू टेन टू दि पवर आफ मैनस्वन हेनरी पर् मीटर अने आपशन आधार मन वर्गीक काबटे मैं फिस्को शून्य अयस्का प्रवेशशीलता सर सूत्रा गुर्त म्यू नाट इज ईक्वल टू फोर पै इंटू टेन टू दि पवर आफ मैनस्वन हेनरी पर् मीटर का चपाली सर इप्ड वरक अयस्का मन डिस्कशन रे चापिक मेन इंपारटे ध्रुवसत्व रेडवदी अयस्का विलोम वर्ग नियम ध्रुवसत्व 
ఏవైనా రెండు అయస్కాంతాల మధ్య ఆకర్షణ లేదా వికర్షణ స్వభావాన్ని ధ్రువసత్వం అంటాం మళ్ళీ దీంట్లో మ్యూ నాట్ విలువ అయస్కాంత విలువ వర్గ నియమంలో ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ బై ఫోర్ పై ఎం వన్ ఎం టూ బై ఆర్ స్క్వేర్ అనేటువంటి వర్డ్ ఆధారంగా మనం చెప్పచ్చు అందులో మ్యూ నాట్ విలువ శూన్యంలో అయస్కాంత ప్రవేశశీలత విలువ ఫోర్ పై ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ సెవెన్ హెన్రీ పర్ మీటర్గా మనం చెప్పాలి ఇదంతా కూడా అయస్కాంతం అనేటువంటి టాపిక్లో ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కషన్ చేయడానికి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రావడానికి ఛాన్స్ ఉండేటువంటి క్వశ్చన్గా మనం చెప్పచ్చు ఇందులో మన రీసెంట్గా అడిగిన క్వశ్చన్ ప్రమాణ ధ్రువసత్వం సార్ ప్రమాణ ధ్రువసత్వం అనగా డ్యాష్ అనేటువంటి క్వశ్చన్ అడిగింది సార్ ప్రమాణ ధ్రువసత్వం ఇంతకుముందు మనం ధ్రువసత్వం అంటేటువంటి అంటేటువంటి ఆలోచన మనం డిస్కషన్ చేసినాం ఎందుకంటే ధ్రువసత్వం అంటే మనకు తెలుసు ఏవైనా రెండు అయస్కాంతాల మధ్య ఆకర్షణ వికర్షణ స్వభావాన్ని ధ్రువసత్వం అంటాం మరి ప్రమాణ ధ్రువసత్వం అంటే ఏంటిది అనేటువంటి ఆప్షన్ కనుక చూస్తే మన రీసెంట్ అడిగిన క్వశ్చన్ ప్రమాణ ధ్రువసత్వం అనగా డ్యాష్ అన్నాడు దాని విలువను గుర్తించండి అన్నాడు ఆప్షన్ చూడండి సార్ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ సిక్స్ న్యూటన్స్ ఆన్సర్ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ సెవెన్ న్యూటన్స్ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఎయిట్ న్యూటన్స్ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఫైవ్ న్యూటన్స్ అనేటువంటి ఆప్షన్ ఇచ్చాడు సార్ దీంట్లో కనుక మన ఆన్సర్ కనుక చూసినట్టయితే ఒక్కసారి క్వశ్చన్గా చూస్తే సార్ ఏవేని రెండు అయస్కాంతాల మధ్య ఆకర్షణ లేదా వికర్షణ స్వభావాన్ని ధ్రువసత్వం ధ్రువసత్వం అని పిలిచినాం సార్ ఒకసారి కనుక చూస్తే ఏవేని రెండు అయస్కాంతాల మధ్య ఆకర్షణ వికర్షణ స్వభావం అనేది టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ సెవెన్ న్యూటన్లు కనుక బలంతో కనుక ఉన్నట్టయితే అలాంటి దాన్ని మనం ప్రమాణ ధ్రువసత్వం అనేటువంటి ఆధారంగా మనం చెప్పొచ్చు ఏవేని రెండు అయస్కాంతాల మధ్య ఆకర్షణ లేదా వికర్షణ స్వభావం టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ సెవెన్ న్యూటన్ల బలం కనుక పనిచేసినట్టయితే దీన్ని ప్రమాణ ధ్రువసత్వం అంటాం ప్రమాణ ధ్రువసత్వం అని ఆన్సర్ ఎలా వచ్చింది సార్ అన్నప్పుడు సార్ ఇక్కడ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ బై ఫోర్ పై ఎం వన్ ఎం టూ బై ఆర్ స్క్వేర్ అనేటువంటి ప్రిన్సిపల్ను ఇంతకుముందు మనం నేర్చుకున్నాం సార్ ఇందులో ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ మ్యూ నాట్కు మ్యూ నాట్ రాసిన ఫోర్ పైకి ఫోర్ పై రాసా ఇంటూ సార్ ప్రమాణం అంటే ఫిజిక్స్లో ఒక యూనిట్గా తీసుకుంటాం సార్ ఫిజిక్స్లో ప్రమాణం అంటే వన్ యూనిట్ సార్ ప్రమాణ ధ్రువసత్వం అంటే సార్ ఒకటిగా తీసుకోవాలి ప్రమాణ ధ్రువసత్వం ఒక మీటర్ కడ్డీ రెండోది ఇంకో ధ్రువసత్వం ఒక మీటర్ కడ్డీ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ ఒక మీటర్ దూరం ఎందుకంటే ప్రమాణం అంటే ఒక మీటర్ దూరంగా తీసుకోవాలి వన్ బై వన్ అంటే వన్ఏ కాబట్టి సార్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ విల్వ ఫోర్ పై ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ సెవెన్ బై ఫోర్ పై ఇంటూ వన్ బై వన్ అని మనం తీసుకుంటే ఒకసారి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఒక్కసారి కనుక చూస్తే ఇక్కడ కనుక చూస్తే సార్ మ్యూ నాట్ వాల్యూ సార్ ఇక్కడ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ ఫోర్ పై ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ సెవెన్ బై ఫోర్ పైకి ఫోర్ పై ఈ ఫోర్ పై ఈ ఫోర్ పై క్యాన్సిల్ కాబట్టి ఫోర్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ సెవెన్ బలానికి ప్రమాణం న్యూటన్ ఏవేని రెండు అయస్కాంతాల మధ్య ఆకర్షణ లేదా వికర్షణ స్వభావం టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ సెవెన్ న్యూటన్ల బలం కనుక ఉంటే ఇలాంటి దాన్ని ధ్రువసత్వం అంటాం ఇక్కడ కనుక మీరు ఆలోచించినట్టయితే ఏవైనా రెండు అయస్కాంతాల మధ్య ఆకర్షణ వికర్షణ స్వభావాన్ని ధ్రువసత్వం రెండో ఆప్షన్ కనుక చూస్తే ప్రమాణ ధ్రువసత్వం అంటే టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ సెవెన్ న్యూటన్ల బలం కనుక పనిచేస్తే దీని ప్రమాణ ధ్రువసత్వం అని పిలుస్తాం రెండవది కనుక చూస్తే అయస్కాంత విలోమ వర్గ నియమం ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ మ్యూ నాట్ బై ఫోర్ పై ఎం వన్ ఎం టూ బై ఆర్ స్క్వేర్ అనేటువంటి ప్రిన్సిపుల్ ఆధారంగా మనం వర్గీకరించవచ్చు ఈ మధ్యలో వీటిపైన ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పడ్డ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి నేను డిస్కషన్ చేస్తున్నా తెలుగుని క్వశ్చన్ కూడా టాపిక్ వైజ్గా చెప్తూ ఉంటాం అంటాం కాబట్టి మనకు అర్థమవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి దీనిపైన ఒక ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా అన్ని క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా డిఫరెంట్గా మ్యాచ్గా అడుగుతున్నాడు కాబట్టి ఒకసారి కనుక క్వశ్చన్ కనుక చూస్తే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సార్ ఇందులో గ్రూప్ ఏ అండ్ గ్రూప్ బి అనేటువంటి ఆప్షన్ ఇచ్చాడు సార్ దీంట్లో గ్రూప్ ఏ అనేటువంటి జతపరచడం దీంట్లో గ్రూప్ బి అనేటువంటి ఆప్షన్ ఇచ్చాడు గ్రూప్ ఏ అండ్ గ్రూప్ బి సార్ ధ్రువసత్వం సార్ ధ్రువసత్వానికి ఎంకేస్ ప్రమాణం అని ఇచ్చాడు సార్ ఎంకేస్ ప్రమాణం
సార్ మ్యూ నాట్ విలువ నెక్స్ట్ పదార్థ అయస్కాంత సిద్ధాంతం పదార్థ అయస్కాంత సిద్ధాంతం అనే క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ అను అయస్కాంత సిద్ధాంతం అను అయస్కాంత సిద్ధాంతం నెక్స్ట్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ టీవీ ఫ్రీక్వెన్సీ నెక్స్ట్ జౌల్ స్థిరాంకం విలువ జౌల్ స్థిరాంకం విలువ మోటార్ ఆర్పిఎం ఎంత రొటేటరీ పర్ మినిట్ సార్ ఒక మోటార్ నిమిషానికి చేసేటువంటి భ్రమణాల సంఖ్య ఎంత అనేటువంటి ఆప్షన్ ఇచ్చాడు ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ అనేటువంటి ఆప్షన్ ఇస్తున్నాడు ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ మనం డిస్కషన్ చేయవచ్చు సార్ ఎందుకంటే టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్ వాళ్ళకు ఎలక్ట్రిసిటీ అనే టాపిక్తో పాటు ఎలక్ట్రానిక్స్ అనే టాపిక్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ రెండో ఆప్షన్ విద్యుత్ అనేటువంటి టాపిక్తో పాటు అయస్కాంతత్వం అనేటువంటి టాపిక్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే విద్యుత్ అయస్కాంత ప్రేరణ అనేటువంటి టాపిక్ అనేది మెయిన్ కాబట్టి సార్ దీంట్లో అడగడానికి కూడా ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఆప్షన్ బి పద్దెనిమిది వందల నీడు ఇచ్చాడు సార్ సార్ ఇక్కడ వెబర్ అనేటువంటి ఆప్షన్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ సార్ యాంపియర్ ఇంటూ మీటర్ అనేటువంటి ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చాడు సార్ వెబర్ అనేటువంటి ఆప్షన్ సార్ ఇక్కడ రెండు ఆప్షన్స్ వెబర్ వచ్చింది కాబట్టి సార్ పదార్థ అయస్కాంత సిద్ధాంతం పైన ఒక క్వశ్చన్ కనుక మనం డిస్కషన్ చేసినట్టయితే సార్ అక్షీయ రేఖ పైన అయస్కాంత ప్రేరణ అని ఇచ్చిన సార్ ఇక్కడ అయస్కాంత ప్రేరణ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అని ఇచ్చా ఇక్కడ టెస్లా టెస్లా అనేటువంటి ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చా ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ జౌల్ ఫర్ క్యాలరీ అనేటువంటి ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చా ఈవింగ్ అనేటువంటి ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చా ఈవింగ్ మూడు వందల కిలో హెడ్జ్ నుంచి ముప్పై మెగా హెడ్జ్ మధ్య ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చా ముప్పై మెగా హెడ్జ్ నుంచి మూడు వందల మెగా హెడ్జ్ మధ్య ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చా టోటల్గా చూసినట్టయితే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫోర్ పై ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ సెవెన్ హెన్రీ పర్ మీటర్ అనే ఆప్షన్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక ఇచ్చా జేఎల్ఎం డిపార్ట్మెంట్లో చాలాసార్లు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అన్ని మ్యాథ్స్ ఆర్ స్టేట్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తున్నాడు కాబట్టి వీటిపైన ఇలాంటి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్ నేర్చుకోవద్దు ఇలా నేర్చుకొని వెళ్ళిపోవాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్గా మనం చెప్పడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇలా చూస్తే ధ్రువసత్వానికి ఎంకేస్ ప్రమాణాన్ని వర్గీకరించండి అయస్కాంతం అనే టాపిక్ అయిపోయేంత వరకు ఎంకేస్ ప్రమాణం ఏదన్నా ఉన్నదంటే వెబర్ అయస్కాంతం పైన రీసెర్చ్ చేసిన మొట్టమొదటి సైంటిస్ట్ వెబర్ అనే సైంటిస్ట్ కాబట్టి వెబర్ అని మాట్లాడుకోవాలి సార్ ధ్రువసత్వానికి ఎస్ఐ యూనిట్ ఏంటిది ఏవైనా రెండు అయస్కాంతాల మధ్య ఆకర్షణ వికర్షణ ఆకర్షణ వికర్షణ అంటేనే కరెంటు కరెంటుకు ప్రమాణం యాంపేర్ కొంత దూరం నుంచి ఆకర్షించుకోవాలి కాబట్టి యాంపేర్ ఇంటూ మీటర్ ఈజ్ హెచ్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ మ్యూ నాట్ విల్వ ఫోర్ పై ఇంటూ టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ సెవెన్ హెన్రీ పర్ మీటర్ కాబట్టి డి అనేటువంటి ఆప్షన్ మనం ఇవ్వడం జరిగింది సార్ ఎందుకంటే శూన్యంలో అయస్కాంత ప్రవేశశీలత ఆ విలువగా చెప్పాలి అయస్కాంత ప్రేరణకు ప్రమాణాన్ని గుర్తించండి అయస్కాంత ప్రేరణకు ప్రమాణం సార్ ఇక్కడ టెస్లా ఆర్ న్యూటన్ పర్ యాంపేర్ మీటర్ కాబట్టి ఐ అనేటువంటి ఆప్షన్ ఆధారంగా చెప్పొచ్చు మనకు నెక్స్ట్ టాపిక్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అను అయస్కాంత సిద్ధాంతం పదార్థ అయస్కాంత సిద్ధాంతాన్ని వెబర్ అనే సైంటిస్ట్ వర్గీకరిస్తే అనువయస్కాంత సిద్ధాంతాన్ని వర్గీకరించింది ఈవింగ్ అనే సైంటిస్ట్ కట్ ఈవింగ్ అనువయస్కాంత సిద్ధాంతంగా చెప్పాలి సార్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ రేడియోలో ఓన్లీ ఆడియో మాత్రమే ఉంటుంది టీవీలో ఆడియో ప్లస్ వీడియో ఉంటుంది కాబట్టి రేడియోను ఎఫ్ఎం అని పిలుస్తాం సార్ వీడియోను ఏఎం అని పిలుస్తాం ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్ అండ్ యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్ కాబట్టి రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ సార్ టోటల్గా మనం చూస్తే ఓన్లీ ఆడియోనే కాబట్టి మూడు వందల కిలో హెడ్జ్ నుంచి ముప్పై మెగా హెడ్జ్ మధ్య పనిచేసేదిగా చెప్పాలి కిలో అంటే టెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 
3 mega 10 to the power of 6 ga mana maatladukochu sir next to tv yokka frequency enta ikkada sir 30 mega hertz nunchi 300 mega hertz madhya pan chesedi tv ga cheppali radio kante highest frequency tv ku untadiga cheppali joul sthirankam okay na joul adetuvandi scientist oka sthirankani vargikarinchadu oka calorie ushnani ganaka dani ganaka mandiste 4.18 joul per calorie Sir, with you, are a topic low, Managrava Dangi chance under the motor, Koka Nimishaniki chase at twenty Brahmana la Sangya with this motor low, rotatory per minute, Koka Nimishaniki armature, but then the Vandala Brahmana la chase, then a with this motor a car pianga, Manamatla Koali, cut ice cantham and a topic low, ice cantanic molakarnam with you, Sir Nota Pandam in the Molakalo, ice cantaluka Thayer Chadangi, Koka Idu Molakalunai, Inumo, Nickel, Cobalt. Gadalonium and Dysposium. This molecule is made of ice cream. This ice cream is made of the name Ferro Ice Cream. We will talk about this topic in the next class. We will continue to talk about this topic in the next class.